আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকের আলোচনায় আমি আপনাদেরকে যে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো প্রদান করতে যাচ্ছি আলোচনার শেষের দিকে এই সমস্ত তথ্যগুলোর একটি শক্তিশালী রেফারেন্স দিব ইনশা আল্লাহ তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি পুরো আলোচনাটি মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য প্রথমে হাদিসের ইঙ্গিতগুলো আলোচনা করব এবং পরে নাসার গবেষণার সাথে হাদিসের মিল খোঁজার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ দর্শক পৃথিবীর বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক সকল ক্ষেত্রে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় আজ চরম পর্যায়ে সিরিয়ায় বর্তমানে যে যুদ্ধ চলছে এই যুদ্ধ বন্ধ করার মতো কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই এই যুদ্ধে পৃথিবীর আশিটি রাষ্ট্র যুক্ত হবে এবং সর্বশেষ এটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী একমাত্র হজরত ইমাম মাহাদি পৃথিবীতে মহাশান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবেন তাই ইমাম মাহাদি আগমনের ঘটনাটি বর্তমান পৃথিবীর মানুষের জন্য একটি বিরাট ঘটনা এ বিষয়ে ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন বলেন আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আমরা বিস্তর গবেষণার মাধ্যমে ইমাম মাহাদির আগমনের খবরটি খুঁজে পেয়েছি এই জন্য আল্লাহ তালার অশেষ শুক্রিয়া আদায় করছি আখেরি জামানার এই সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনাটি আল্লাহর হাবিব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের বংশধরের মধ্য হতে হজরত ইমাম মাহাদির শুভ আগমনের সেই বহুল প্রতীক্ষিত বছরটি আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে আমরা আবিষ্কার করে সারা পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য জানিয়ে দিলাম যাতে করে মানুষ সতর্ক ও প্রস্তুতি নিতে পারে তা না হলে বর্তমান পৃথিবীর আনন্দ উল্লাসে গা ভাসিয়ে দিলে দাজ্জালের ফিতনাই পরে জীবন শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে এখন সামনে কি ঘটনা ঘটবে দাজ্জালের ফিতনাই পরে মানুষ কিভাবে ইমান হারাবে ইমাম মাহাদি ও ঈসা আলাই সাল্লামের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিভাবে পৃথিবীতে মহাশান্তি ফিরে আসবে তা উল্লেখ করা হলো দর্শক এখন আলোচনা করব যে পাঁচটি হাদিসে উল্লেখ আছে যে বছর রমজানে সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ হবে সে বছরে ইমাম মাহাদির আবির্ভাব হবে হাদিসে এটা উল্লেখ আছে যে মহাবিশ্বের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত এরকম চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ঘটনা মাত্র একটি বছরেই ঘটবে হাদিসগুলো হলো নাম্বার এক আল বুরহান ফি আলামতিল মাহাদি গ্রন্থের আটত্রিশ পৃষ্ঠায় আল্লামা মুত্তাকি রহমতুল্লাহ আলাই একটি হাদিস উদ্ধৃতি করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন যে বছর রমজান মাসের প্রথম দিকে সূর্যগ্রহণ এবং রমজান মাসের শেষের দিকে চন্দ্রগ্রহণের ঘটনা ঘটবে সেই বছর ইমাম মাহাদির আবির্ভাব হবে নাম্বার দুই আল কাউলুল মুখতাসার গ্রন্থের তিপ্পান্ন পৃষ্ঠায় একটি হাদিস উল্লেখ রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন যে বছর রমজান মাসে দুইটি গ্রহণের ঘটনা অনুষ্ঠিত হবে সেই বছর ইমাম মাহাদির আবির্ভাব হবে নাম্বার তিন ইমামুল আকবর আলী বিন উমর আল দারা কুতনির গ্রন্থে একটি হাদিস সংকলিত হয়েছে মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আল হানাফিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহ বলেন ইমাম মাহাদিয়ার আবির্ভাবের দুইটি নিদর্শন রয়েছে যা আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পর থেকে কখনো দৃষ্টিগোচর হয়নি নিদর্শন দুটি হল যে বছর চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ রমজান মাসেই ঘটবে সেই বছর ইমাম মাহাদির আবির্ভাব হবে নাম্বার চার ইমাম রাব্বানী মোজাদ্দাদি আল ফেসানী রহমতুল্লাহ আলী এর মাক্তবাতে রাব্বানীর তিনশো তাশি নম্বর পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে বছর রমজান মাসের প্রথম দিকে সূর্যগ্রহণ ঘটবে এবং রমজান মাসের চোদ্দ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ ঘটবে সেই বছর ইমাম মাহাদির আবির্ভাব হবে নাম্বার পাঁচ ইমাম কুর্তুবি রাদিয়াল্লাহ আনহ রচিত কিতাব মুখতাসার তাসকিয়া গ্রন্থের চারশত চল্লিশ পৃষ্ঠায় উল্লেখ হয়েছে যে ইমাম মাহাদির এই আগমনের পূর্বে দুইটি গ্রহণের ঘটনা রমজান মাসেই ঘটবে কিতাবুল ফিতান গ্রন্থে সতর্কতামূলক বাণী উল্লেখ করা হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন তোমরা যখন রমজান মাসে সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে তখন এক বছরের খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখবে দর্শক উল্লেখিত হাদিসগুলোতে বলা হয়েছে যে বছর রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের ঘটনা ঘটবে সেই বছরে ইমাম মাহাদির আগমন ঘটবে সেই বছরটা যে কবে হবে এ বিষয়ে ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন বলেন আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আমরা দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে পেরেছি যে আখেরি জামানার সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনাটি আল্লাহর হাবিব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের বংশধরের মধ্য হতে হজরত ইমাম মাহাদিয়ার শুভ আগমনের বছরটি আল্লাহ তালা সারা পৃথিবীর মানুষকে জানাতে চান এই জন্য আল্লাহ তালার অশেষ শুক্রিয়া আদায় করছি তিনি আরো বলেন এই সালটা আমি কিভাবে বের করেছি সেটা নিচে বর্ণনা করা হলো নাম্বার এক প্রথমে প্রতি বছর রমজান কোন তারিখে শুরু হবে তা বের করেছি যেমন দুই সালে রমজান কত তারিখে শুরু হয়েছে দুই সালে কত তারিখে দুই সালে কত তারিখে ইত্যাদি এইভাবে দুই সাল পর্যন্ত একটি লিস্ট তৈরি করেছি নাম্বার দুই প্রতি বছর চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কত তারিখে হবে সেটা বের করার জন্য একটি ওয়েবসাইট ব্যবহার করেছি যেখানে আগামী একশো বছরে কোন বছর কত তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হবে তার ডাটা টেবিল আকারে উল্লেখ আছে নাসা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই নাসা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে বড় বড় সরকারি প্রজেক্টের মাধ্যমে নির্ভুলভাবে গবেষণা করে বলতে পারে যে প্রতি বছর কোন তারিখে কত মিনিটে কত সেকেন্ডে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে নাম্বার তিন
2026 সালে রমজান শুরু হবে 18ই ফেব্রুয়ারি এবং নাসার হিসাব অনুযায়ী 2026 সালে 17ই ফেব্রুয়ারি সূর্য গ্রহণ হবে ওই বছর রমজানের 15 তারিখ পরে 13 মার্চ আর নাসার হিসাব অনুযায়ী চন্দ্র গ্রহণও হবে 13 মার্চ অর্থাৎ হাদিস ও নাসার তথ্য অনুযায়ী 2026 সালে ইমাম মাহাদির আবির্ভাবের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ইমাম মাহাদি সঠিকভাবে কবে আসবেন এটা আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ বলতে পারেন না তবে হাদিসে যে ইঙ্গিতটা উল্লেখ করা আছে সেই হিসাবে 2026 সালে ইমাম মাহাদির আবির্ভাবের সম্ভাবনা কতটুকু সেটাই উল্লেখ করেছে মাত্র সমস্ত গানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা